Hello my YouTube family welcome back to our channel Sandeep God Space this is all our space యా సో ఈ రోజు లాస్ట్ వీడియోలో ఫ్రెండ్ అడిగినట్టు ఐటీ లో యూకే లో ఏ కోర్సెస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ డిమాండ్ లో ఉన్నాయో వీడియో చేద్దామని అడగడం జరిగింది అట్లా నాకు ర్యాండమ్ గా క్వశ్చన్ చాలా సార్లు వస్తుంది అనమాట అందుకని ఇది యూస్ఫుల్ వీడియో ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తూ ఇక్కడికి యూకే వద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకు అండ్ యూకే లో మాస్టర్స్ ఫినిష్ చేసి కంప్యూటర్ సైన్స్ సైడ్ ఫినిష్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ చేసి యూకే లో జాబ్ వెతుకుతున్న వాళ్ళకి అండ్ యూకే లో డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ లో ఉండి ఫిల్ అయిదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఆర్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యూకే వస్తుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇయ్యాలనుకున్న వాళ్ళందరికి ఈ వీడియో యూజ్ అవుద్ది వాళ్ళందరూ టార్గెట్ so please watch the video till i finish and please refer this video to the aspirations aspirants and target audience yeah let's go to video టాప్ టెన్ ఐటీ జాబ్స్ ఐటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఐటీ టెక్నాలజీస్ ఇన్ యూకే సో బేసిక్ గా దీనికంటే ముందు మనం చెప్పుకోవాలంటే యూకే రీసెంట్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో వన్ ట్రిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ త్రెష్ హోల్డ్ రీచ్ అయింది ఐటీ ఇండస్ట్రీ సాఫ్ట్వేర్ అనేది సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రెసిషన్ అని చాలా మంది మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు కానీ యూకే లో వచ్చేసరికి ఏ ఒక్క జాబ్ కూడా రెసిషన్ వల్ల వెళ్ళలేదు రెసిషన్ వల్ల తీసేయడము లే ఆఫ్ జరగడం కాలేదు కానీ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే కాల్స్ సో డిఫరెంట్ జాబ్స్ జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు హోల్ లో ఉంచారు సో లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కంటే కంపేర్ చేసినప్పుడు అందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కాల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో కరెంట్ ఇండస్ట్రీ యూఎస్ఏ లో ఎఫెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే వాస్ట్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అందులో ఒక అది కూడా త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే సో మిగతా అంతా సస్టైనబుల్ గానే ఉన్నారు ఆల్రెడీ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళకి మేబీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ తో గానీ రిటైనెన్స్ లో వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళ పైన ప్రాజెక్ట్ లో ఒక వాల్యూ ఉంచుకోబడి అంటే డిపెండెంట్ గా వర్క్ అనేది వాళ్ళ ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్ గా జాబ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు యా సో మనం లెట్స్ టిక్ ఆన్ టు ద ఎజెండా సో నేను టెన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ డిఫరెంట్ జాబ్ రోల్స్ చెప్తాను అండ్ వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యా ఇక్కడ నేను నా ల్యాప్టాప్ లో నోట్ చేసుకున్నాను యా ఫస్ట్ వన్ ఇస్ డాటా సైన్స్ సెకండ్ వన్ ఇస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ జాబ్స్ థర్డ్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లర్నింగ్ జాబ్స్ ఫోర్త్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఫిఫ్త్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ సిక్స్త్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ సెవెంత్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ ఎయిత్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంజనీర్స్ నైన్త్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఫస్ట్ వన్ డాటా సైన్స్ జాబ్స్ ఓవరాల్ ద ఐటీ ఇండస్ట్రీలో టెక్ వాల్ లో డాటా సైన్స్ అనేది ఇప్పుడు చాలా బూమ్ లో ఉంది యూకే లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్న డైరెక్ట్ ఎండ్ యూజర్స్ డాటా సైన్స్ అంటే వాళ్ళు డాటా ప్రాసెసింగ్ లో గానీ డాటా వాళ్ళని రిజల్యూషన్స్ ఇయ్యడంలో గానీ సో డాటా సైన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళను లేదా ఆ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు సో ఇది కొంచెం భూమి లో ఉందని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం డాటా సైంటిస్ట్ కి సో ఫ్రెషర్ గా అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ కే అండ్ ఆవరేజ్ లో అయితే సెవెంటీ టు వన్ ట్వంటీ కే వరకు కూడా ఉంది అంటే హైయెస్ట్ వన్ ట్వంటీ అలా కూడా ఉంది సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టయితే సో వాళ్ళు దీనిలో డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి మళ్ళా సో డాటా అనలిస్ట్ గా డాటా మైనింగ్ ఇంజనీర్ గా అండ్ డాటా ప్రాసెస్ ఇంజనీర్స్ గా డాటా ఆర్కిటెక్చర్స్ గా డాటా సైంటిస్ట్ గా సో వాళ్ళ రోల్ బట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ కే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కే దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఆవరేజ్ సెవెంటీ అని చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా వన్ ట్వంటీ కే పౌండ్స్ వరకు కూడా ఉంది సో ఇది డాటా సైన్స్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ జాబ్ యూకే లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఉన్న ఎండ్ యూజర్స్ అండ్ క్లయింట్స్ మనం చూస్తా ఉన్నాం చాలా డాటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేస్ అంటే డాటా బేస్ నుంచి క్లౌడ్ కి మూవ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్ కూడా అంతే సో క్లౌడ్ సైడ్ మూవ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇందులో క్లౌడ్ రిలేటెడ్ టెక్నీ టెక్నాలజీ అందులో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఆ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ ఆ అమెజాన్ కంపెనీ ఉండేనా గూగుల్ కంపెనీ ఉండేనా ఐబిఎం కంపెనీ ఉండేనా సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నారు ఆ స్కిల్ ప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అందులో హ్యాండ్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వారికి ఏడబ్ల్యూ గానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ గానీ అండ్ వెబ్ సర్వీసెస్ డెవాప్స్ ఇట్లాంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ డేటా సైడ్ క్లౌడ్ సైడ్ మైగ్రేషన్ లో గానీ అండ్ ఇన్ఫ్రా వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫ్రా అంతా సెట్ చేయడంలో యూజ్ అయ్యే ఇంజనీర్స్ ని యూజ్ చేస్తా ఉన్నారు ఇందులో సర్టిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వాల్యుయబుల్ గా ఉంటుంది ఇందులో ఇది శాలరీ వచ్చేసి ఆవరేజ్ శాలరీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ కే అండ్ గా ఇమీడియట్ గా ఫ్రెషర్ గా ఫ్రెషర్ గా ఉండి మీరు స్కిల్ కంప్లీట్ చేసుకుని గ్రాడ్యు అంటే మిగతా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉన్నట్టయితే ఫ్రెషర్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ కే అలా వస్తుంది సో ఆవరేజ్ మీరు మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ కే టు వన్ టెన్ కే వన్ ఫిఫ్టీన్
ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచి అది లైవ్ లోకి వెళ్ళే వరకు డిప్లాయ్మెంట్ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో డెవలపర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే వాళ్ళు సో వాళ్ళ ఐడియల్ టైమ్ ని తగ్గించడానికి ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసే కొన్ని టూల్స్ వచ్చాయి బిట్ బకెట్ అని పుల్ రిక్వెస్ట్ అని అండ్ ఇంటెలిజెన్ అని ఇట్లా సో వాళ్ళు ఎఫిషియంట్ గా డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ మెటర్ డేటాని రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ లో పంపించడంలో ఈ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ యూజ్ అవుతారు ఇందులో కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఉంటారు అండ్ రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉంటారు అండ్ డెవలపర్స్ గా ఉంటారు సో ఇది డెవాప్స్ టూల్స్ చాలా వచ్చినాయి అనమాట సో వాళ్ళు స్క్రాచ్ నుంచి ప్లానింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఎండ్ యూజర్ కి వెళ్లే వారికి ఆ కోడ్ చేంజెస్ అయినా కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అయినా వెళ్ళడంలో వాళ్ళ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ఇక్కడ టూల్స్ దే ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఈ డెవాప్స్ అనేది ఈ కీవర్డ్ ఎక్కువగా ఈ మధ్య ఫోకస్ లోకి వచ్చింది బేసిక్గా ఇందులో జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనొచ్చు ఇందులో వాళ్ళకి మెయిన్ గా యూజ్ అయ్యే టెక్నాలజీస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న అంటే సేల్ ఫ్రూస్ కానీ మిగతా కానీ అవన్నీ యూజ్ చేసి డెవాప్స్ టూల్ ద్వారా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా జాబ్స్ ఉన్నాయి అనమాట యా ఇది యావరేజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కే అండ్ మాక్సిమం వన్ టెన్ కే వరకు ఉంటుంది ఫ్రెషర్ గా అయితే ఫార్టీ కే ఫార్టీ ఫైవ్ కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్స్ యా అంటే డెవలపర్స్ యా డెవలపర్స్ అంటే అందరికి తెలుసు డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి ఆ టెక్నాలజీ మనం వచ్చినట్టయితే ఆ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి యాజ్ పర్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో మనం కోడింగ్ నేర్చుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అది పర్ఫామ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి సో మన జాబ్ లో సో ఫస్ట్ లో లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఐ మీన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో వేసి టెస్టింగ్ చేసి లైవ్ లోకి పంపిస్తాం ఓవరాల్ గా అల్టిమేట్ గా మనం పనిచేస్తున్న క్లయింట్ కి మన కోడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయ్యి చూస్తాం సో అందరికి తెలుసు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి జావా కోడ్ జావా సి సి ప్లస్ ప్లస్ పైతాన్ ఇంకా కొంచెం వెళ్తే అపెక్స్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇట్లాంటివి అన్ని ఉంటాయి కదా సో అందరికి కూడా అన్నిట్లో కూడా ఉంది సో అఫ్ కోర్స్ అది మళ్ళీ వ్యారీ అయితే ఉంటుంది కానీ జావా కోడ్ జావా అనేటువంటి వాళ్ళు మాత్రం స్టాండర్డ్ గా ఎప్పటి నుంచో ఎట్లా ఉందో అది అట్లానే ఉంది హై లెవెల్కి వెళ్ళకుండా సో ఆ జాబ్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటాయి సో ఇనిషియల్ గా ఇంజనీరింగ్ చేసే టైంలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే ఓన్లీ జావానే అట్లా అంటే ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్ జాబ్స్ ఏ ఉంటాయని తెలిసేది కానీ తర్వాత సో మిగతా అన్ని కూడా వచ్చినాయి కదా ఇక అట్లా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి కానీ డెఫినెట్ గా వాళ్ళ జాబ్ కూడా అంటే కొందరు అందులో సూట్ అయ్యే వాళ్ళు డాట్ నెట్ గానీ ఆర్కిల్ గానీ రియాక్ట్ గానీ ఇట్లాంటి అందులో సూట్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నట్టయితే అది కంప్లీట్ గా స్కిల్ బేస్డ్ అనమాట సో నువ్వు ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి నీ స్కిల్ కంపల్సరీగా నువ్వు చెప్తున్న టెక్నాలజీ నువ్వు స్కిల్ ఉంది అని అనుకుంటున్న టెక్నాలజీలో నీకు ఎంత ఎక్స్పర్ట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి జాబ్స్ వస్తాయి ఇది ఆవరేజ్ ఫార్టీ కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక ఫ్రెషర్ గా అయితే ఆవరేజ్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ కే టు హండ్రెడ్ కే వరకు అట్లా వెళ్తుంది అంటే ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి అంతా హండ్రెడ్ కే వరకు అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సిక్స్త్ వన్ ఇస్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అంటే టెక్నికల్ మేనేజర్స్ అండ్ కంప్లీట్ గా ఆపరేషన్ మేనేజర్స్ అంటే ఇలా రెండు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటే కంప్లీట్ గా ప్రాసెస్ లో చూసే మేనేజర్స్ ఒక టైప్ అండ్ రెండోది టెక్నికల్ మేనేజర్స్ సో ఓవరాల్ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ యూకే లో అయితే కంపల్సరీ ఆర్గనైజేషనల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవడం కంపల్సరీ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు దానికంటూ ఉన్న మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటే వాళ్ళు హడుల్స్ డైలీ అటెండ్ అవ్వడము స్టాండ్ బై కాల్స్ అటెండ్ అవ్వడము దానికి డిప్లాయ్మెంట్ ఏ రోజు చేయడము సో ఇదంతా హ్యాండిల్ చేయడానికి టీమ్ మెంబర్స్ ని హ్యాండిల్ చేసే మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అంటారు వాళ్ళ పైన డెలివరీ మేనేజర్స్ అట్లా ఉంటారు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కింద ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి లీడ్స్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ అంటారు సో వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళ మెయిన్ జాబ్ రోల్ సో అఫ్కోర్స్ అందరికి తెలుసు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ని డైలీ స్టాటిస్టికల్ గా అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ ప్రాసెస్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము అండ్ అదే కాకుండా సో ఎంప్లాయీస్ అంటే వాళ్ళ కింద ఎవరైతే రిపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరి పర్సనల్ గోల్స్ గోల్ సెట్టింగ్స్ కంప్లీట్ చేయడము అండ్ వన్ టు వన్స్ చేయడము ఎవరైనా లో ఉంటే వాళ్ళు ఇంటూ చూసుకోవడము అండ్ సో ఇంకా ఏమైనా ఆర్గనైజేషనల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటే హెచ్ఆర్కి రిపోర్ట్ చేయడము ఇదంతా ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస
ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసినట్టు సో ఇది ఫ్రెషర్గా ఫ్రెషర్గా కూడా ఇందులో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ టీంలో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్గా జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు దే విల్ హ్యాండిల్ విత్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్స్ అండ్ దే విల్ హ్యాండిల్ విత్ ద ఎండ్ యూజర్స్ కస్టమర్స్ క్లయింట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తారు సో మిగతా ఒక టెన్ టువెల్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ అయ్యే వాళ్ళు డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఎ టీమ్ కంప్లీట్గా టెన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ మెంబర్స్ థర్టీ మెంబర్స్ టీంని హ్యాండిల్ చేస్తారు సో దీనికి వచ్చేసి ఫ్రెషర్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ కే యావరేజ్ శాలరీ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ కే అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి వన్ టెన్ కే వరకు ఉంటుంది ఇది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ యా సెవెంత్ వన్ ఇస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ జాబ్స్ యా సో సైబర్ సెక్యూరిటీ జాబ్స్ అంటే మెయిన్గా సైబర్ హ్యాకర్స్ నుంచి కానీ అండ్ సెక్యూరిటీ సైడ్ అటాకర్స్ నుంచి కానీ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ సిస్టమ్ని వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడము అండ్ వాళ్ళ సెక్యూరిటీ సైడ్ ఎక్కువ వర్క్ చేయడం ఉంటుంది సో ఇందులో నెట్వర్కింగ్ వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కొన్ని డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ టూల్స్ వచ్చిన వాళ్ళు అందులో దీనిలో వస్తారు సైబర్ సెక్యూరిటీలో సో ఇది కూడా మంచి ఈ ఆర్డర్లో ఉంది దీనికి యావరేజ్ శాలరీ వచ్చేసి సిక్స్టీ కే అని చెప్పొచ్చు అండ్ హైయెస్ట్ హండ్రెడ్ కే వరకు అట్లా వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ ఇస్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంజనీర్ సో ఐమ్ ఎస్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంజనీర్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంజనీర్స్లో సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్స్ ఎ సిఆర్ఎం టూల్ సో క్లౌడ్ సైడ్ టూల్ అనమాట ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిఆర్ఎం టూల్ సేల్స్ ఫోర్స్ అనేది లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా భూమిలో ఉంది ఇండియాలో అయినా ఎక్కడైనా ఓవరాల్గా సో ఇందులో సేల్స్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేసి ఒక టూ ఆర్ త్రీ రోల్స్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ సేల్స్ ఫోర్స్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అట్లా సో సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్ అంటే హూ విల్ డూల్ విత్ ద కోడింగ్ సో ఇందులో కోడింగ్ ఉంటుంది అపెక్స్ టూల్ ఉంటుంది అపెక్స్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ సో ఓన్లీ యూఏలోనే చేంజ్ చేసి కోడింగ్ అంటే డెవలపర్ ఎక్కడైతే డెవలప్మెంట్ కోడింగ్ చేస్తామో ఆ అవసరం లేకుండా అడ్మినిస్ట్రేటర్ కంపేర్టివ్గా ఈ రెండింటిలో కోడింగ్ చేసిన వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అదొక డెవలప్మెంట్ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఇందులో కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే రోల్ ఉంటుంది వాళ్ళు సేల్ ఫోర్స్ క్లయింట్స్ నుంచి వీళ్ళకి ఎవరైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ హోల్డర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వీళ్ళకి ఇవ్వడం ఉంటుంది సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ డెవలపర్స్ కానీ ఇలా సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడైతే ట్రెండింగ్లో ఉన్న టూల్ ట్రెండింగ్లో ఉన్న కోర్స్ అని చెప్పొచ్చు సో దీనికి వచ్చేసి యావరేజ్ సిక్స్టీ కే సెవెంటీ కే అట్లా అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి వచ్చేది ఫ్రెషర్ అయితే ఫార్టీ కేతో స్టార్ట్ అవుతుంది గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ ట్రైనింగ్ కానీ గ్రాడ్యుయేట్గా కంప్లీట్ చేసి ట్రైనింగ్ లెవెల్లో జాయిన్ అయితే హైయెస్ట్గా హండ్రెడ్ కే వరకు అట్లా వెళ్తుంది సేల్స్ ఫోర్స్ అంతే అంటే ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా యూకేలో హండ్రెడ్ కే పౌండ్స్ అంటే వన్ క్రోర్ రూపీస్ ఇన్ ఇండియన్ కరెన్సీ నైన్త్ వన్ ఇస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఇక మిగతా ప్రోగ్రామర్స్కి డెవలప్స్కి వెళ్ళి చెప్పినాము అట్లనే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది నైన్త్లో ఉంది నా లిస్ట్లో సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్లో అంటే ఎవరైతే ఆ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ జాబ్స్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది దీనికి యావరేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ కే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కే థర్టీ ఫైవ్ కే దగ్గర ఫ్రెషర్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కే యావరేజ్ అండ్ హైయెస్ట్ నైంటీ కే వరకు అట్లా వెళ్తుంది లాస్ట్ బిజినెస్ అండ్ లిస్ట్ సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో సో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే ఒక రోల్ ప్రయారిటీగా ఉన్నట్టే ఎందుకంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్ క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ యూజర్స్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో హై లెవెల్లా సో అంటే క్లయింట్ అండర్స్టాండబుల్ లైక్ లాంగ్ వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుని సేఫ్ సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలపర్స్కి ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సో ఏ స్క్రీన్లో ఏ ఫీల్డ్ దగ్గర ఏం కావాలనుకుంటున్నారని సో అట్లే దే విల్ డీల్ విత్ ద క్లయింట్స్ డెఫినెట్గా క్లయింట్స్తో మీట్ అయ్యి అంటే క్లయింట్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో తీసుకుని దే నీ టు క్రియేట్ ఫ్యూ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని సేల్స్ ఫోర్స్ టెక్నీషియన్స్కి అండర్స్టాండ్ అయ్యే రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు డెవలపర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత డెమోస్ తీసుకొని సో వాళ్ళ రిక్వై
డెవలపర్స్ కి ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కి అసైన్ చేస్తారు ఇది బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ సో ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీస్ వాళ్ళకి రోల్ కూడా ప్రయారిటీ ఉండొచ్చు సో ఇది ఇక్కడ కరికులం లో కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ లో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ లో కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనే కోర్స్ ఉంది వీళ్ళకి ఫిఫ్టీ కే ఆవరేజ్ అండ్ నైన్టీ కే వరకు అట్లా వెళ్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ కే నైన్టీ కే అట్లా అండ్ ఫ్రెషర్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ కే దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది కరెంట్ ఇండస్ట్రీ పొజిషన్ అండ్ సినారియో సో ఇంకా మన డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్ గా మీరు అందరు కమెంట్ చేస్తే మన ఛానల్ ముందుకు వెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ గ్యాస్ లవ్ యూ